Hello there, Mark here. This time, ang pag-usapan naman natin ay yung mga bagay na kailangan ninyong ma-expect once na mag-enroll kayo sa Master's Degree in Information Technology or in short, MIT. This is not saying na naka-graduate na ako as a student ng MIT. No, hindi pa ako graduate. Nakaka one year pa lang ako na ano dun, student. And nag-stop ako for my personal reasons. But I think sapat na yung information ko for you to come up with a decision whether para sa'yo nga ba yung master's degree ng IT or not. So, are you ready? Good. Number one on our list is yung lahat ng mga subjects na matitake nyo rito is parang advanced version lang ng mga uh, courses na take nyo nung college. For example, nung college, may database management system kayo na course na tinake. So, sa master's degree, ang equivalent niyan is Advanced Database Management System. So, parang pag sa libro, kalahati pa lang na tapos mo nung college, then yun natitirang kalahati, babasahin mo sa Masteral. Ganon. So, nung college, may operating system kayong course. In Masteral, merong Advanced Operating Systems. Ganon lang yun. But that's not saying na yun lang yung mga courses na itetake ninyo. Uh, meron ding mga bagong courses. Let's say, for example, Business Analytics, Business Intelligence, uh, Human to Computer Interaction na subject or course. So, yun. Marami pang bago din na kayo may encounter. Number two on your list is yung sa Master being a two-year course. Unlike nung sa undergraduate course na need nyo siyang itapusin in four years, this one is two years lang siya. And every sem, tatlong subjects lang yung inyong kukunin. Uh, wherein, every subject is, ano din, 3 units. So, 9 units lang in total. Ang meetups or ang inyong klase is mostly Saturdays lang. Kasi, yung school, ina-expect na yung mga magiging students nila dito ay may work. May mga kanya-kanyang work. So, parang hindi sila maka-estorbo sa trabaho ng mga students. Uh, Saturdays yung klase. And whole day siya from 8 a.m. to 6 p.m. Depende sa school. On our, sa school na pinasukan ko is at 8 a.m. to 6 p.m. So, ano yun? Tuloy-tuloy yun. Uh, pero syempre, may lunch break. Sa ano din, sa diba tatlong subjects siya? Hindi siya ano, tatlong different subjects at tatlong different teachers sa isang Sabado. Balay, ano siya? Parang isang teacher sa whole Saturday na yun for ano, for like four Saturdays na isang buong subject lang yung tinatakal ninyo. For example, your first subject is Advanced Database Management System. Sa isang buong buwan mo siya itatake in four Saturdays na isa lang yung teacher niyo. Then after nyo na sa Advanced Database Management Systems, next ano na naman, next subject na for four Saturdays ulit na iba na naman yung teacher. Ganun yung setup ng sa Masteral. So, ganun. And another on our list, number three on our list, is expect na maraming research papers. So, ano, parang sa isang subject or sa isang course, let's say for example sa database management system, um, pagagawan kayo ng ano yan, ng mga at least tatlong research papers, ganun. And you have to, sometimes you have to finish it in a day. Sometimes naman, uh, you have to finish it within the range ng course. So, it's up for the every teacher. So, may mga teachers na nagpapa-research state. May mga teachers na nagpapa-research paper within a day. Dapat matapos mo, mo siya within a day. Kapag hindi mo natapos, wala, mara, ang laki na ng kulang mo sa requirements. So, maghahabol-habol ka na naman yan. Ganun, Ganun siya ka lupet <laughs> Yung sa master. So, ang technique lang dito is para for you to be able na to catch up magbasa-basa ka na kaagad ngayon ng mga research papers para alam mo kung paano gumawa ng research paper. So, syempre, ang mga nire-record na ng mga research paper is hindi lang papucho-pucho. Dapat may mga references, may, may sense yung mga pinagsasabi mo sa inyong abstract, sa inyong uh, body ng inyong research paper. May kwenta yung title ninyo. Ganon. So, ano na kayo dito? This is not a playground na this is more of a serious type na, na degree. Kung dati, mga natutulog-tulog lang kayo sa klase nung college, sa master's degree, mga seryoso na yung mga tao dito. Next on our list is reporting. Same as sa research papers, expect na uh, pag, siguro mga kalagitnaan ng inyong 
subject is your midterms pagpapa-report na kayo niyan for a whole day or siguro uh, kung hindi matapos sa isang buong sabado i-continue sa next sabado ganun yung ano so expect na ano para magiging teacher din kayo dito may topic kayo may topic na naka-assign sa inyo then you have to discuss it within 30 minutes or an hour so yun and syempre since ikaw yung reporter dito mag papa ano ka rin papa quiz sariling quiz ka rin mapapa sarili mong activity it's up to you kung paano mo siya magiging or gagawing engaging next pag-usapan naman natin yung sa tuition since ano lang siya ang master's degree is or, or ang mga i-enroll ninyong courses is tatlo lang per sem sa mga sa ano lang to sa first year tatlo per sem Um, that's 3 units per subject so that's 9 units in total per sem expect na mura lang yung tuition on some schools mga nagre-range lang siya around 8k to 10k on some schools mga 15k so unlike dun sa college na ang tataas 20k, 30k sa ibang mga social na school 60k sa ganitong classing degree ano lang um hanggang siguro 15k lang or less than na 20k yung tuition fee sa pag-enroll nito but that's not saying na since mura ang tuition eh mura na siya overall no meron pa nito mga kaakibat ng mga mahal ng mga expenses like for example yung mga need ninyo matapas sa mga requirements bago kayo makagraduate an example of that is yung need ninyo makapag-produce or makapag publish ng ano international paper And f- before it na maging before na matanggap nila yung international paper na yon need mo muna siyang i-present sa ibang bansa. So yun yung pamahal yung travel mo papuntang ibang bansa which is something na hindi ko kaya which is the reason why ano nag-stop muna ako after ko ng one year sa pag master's degree. Kasi mali lang sa ng pagiging teacher eh. An- paano ako makakapag-ipon niyan ng ano ng pera pang ano ang present sa ibang bansa. So, nag-stop muna ako sa pagiging master, nag-resign muna ako sa pagiging teacher. So, naganap ako ng mas high paying na job. Yun yung reason ko ng pag-stop sa master after ko ng one year. So, hopefully, uh, pag makapag-ipon-ipon at, at may balik ko yung parang uh, gana ko sa pag-tuto or pag-take ng master's degree is makakabalik ako dun sa ano, sa in a stop course. So, yun. And aside from murang tuition, meron din siyang mga kaakibat na mahal na mga expenses. So, ngayon pa lang, kung balik man yung mag-take ng master, ah, mag-ipon na ipon na kaagad kayo ng malaking pera. Okay. Next on our list is counting classmates. Hindi kayo mag-expect ng mga 40 students in a classroom dito ang expect na yung bilang ng klase nyo sa isang classroom is 10 or 12. Yun lang kami sa classroom namin sa MIT. Siguro din kasi ano, um, kakasimula pa lang ng MIT sa um, na ino-offer dun sa school na pinasukan ko. Pero siguro sa mga isa, isa ibang schools, mga 20. Pero ano lang yan, hindi siya tataas sa 20. Uh, ano na yun? baka 10 to 20 students lang may encounter ninyo sa isang classroom. Next is solo mo ang iyong thesis. Hindi mo di mo na ano, wag ka na magtangkang makipagkaibigan sa mga classmates mo na thinking na magiging kagroup mo sila sa thesis dahil ang thesis ni mo dito is solo mo lang. And solo mo lang din yung bayad, mahal yung mga thesis fee dito sa master's degree, mahal din yung mga binabayad sa panelist, at kung bumagsak ka, need mo i-retake, ba- panibagong bayad na naman ulit. So, bago ka mag-take ng thesis, dapat alam mo na na sure win ka na. <laughs> dapat matibay na yung ano mo, yung proposal mo. And another, last na ano, na ma-encounter nyo rito is bago ka mag-take ng thesis, is may, pa- ano ka muna, may previous ka muna na Uh, obstacle na kailangan harapin which is yung comprehensive exam a comprehensive exam is yung parang um, combination ng mga final exams ninyo before na mga previous subjects ninyo 
kung ano yung pinayal na exam ninyo sa uh, advanced database management system, posibleng ma-encounter mo siya dun sa comprehensive exam. Combination siya, marami siyang items at parang imagine na lang na nagtitake ka ng exam in a whole day. Ganon siya katindi. I don't think if may bayad or not, di ko maalala kasi hindi pa ako nakapag-exam ng compre. But, yeah. Isa rin yung sa mga kinatatakutan ng mga students na nagtitake ng master's degree. At kailangan mo siyang malagpasan if you are serious na magtitake ka ng thesis. So, compre muna, then thesis. And after nun, kung nakapag-graduate, nakapag- uh, napasa mo na yung thesis, ano, yun. For graduation na ng MIT. One last thing you need to know then pala is yung ano, if nag-stop ka sa kalakit na yung yung uh, master's degree, need, may ano ka, may short, may allowable time sila for you na i-take yung next na subject. Pero kung nag-stop ka ng mas matagal, for example, 10 years, uh, hindi ka na nila i-allow na i-enroll yun pang next mong mga subjects. Need mong i-retake yung mga na, re- na take mo na. Yung mga, need mo ulit magsimula sa umpisa. Parang ganun. So, be wary lang sa time na, ano mo, paya nga. Dahil, baka masayang mo yung mga na, i- na ano mo ng subjects. Na ipasa mo ng subjects ng una. Baka i mo sila ulit. Ganun. So, so ba- may konting pa nga, pero hanggang dun lang yun, huwag kang mag exceed sa amount of time na yun na ano nila. Parang palugit nila sa'yo bago mo maano yung subject. Disclaimer, iba-iba yung mga rulings ng ano, possible na iba-iba yung rulings ng uh, per school regarding sa degree na ito. So, maaaring yung mga sinasabi ko is hindi totoo sa ibang schools. Ganun. Pero, uh, I think may mga something na similar, similar din naman sa mga ibang schools. So, I think same, din, same lang din naman na every Saturday din yung master ng iba. Ganun. So, may mga some parts din dito na totoo. Parang ganun. Na totoo for some schools. So, that's it. I hope na gen, naging ano to naging informative tong video na to if you want to uh, take this master's degree na course um, if you want more information maybe I can give you a part 2 of this video so but that's for future videos na so that's it thank you for watching and see you on the next video have a nice day bye